ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து பவர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டில் வந்து இஹெச் விஏசி லைன்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ அது என்ன இஹெச் விஏசி லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹை வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பவர் சிஸ்டமில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான படிக்க வேண்டிய ஒரு பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதிலேருந்து ஸோ இந்த இஹெச் ஏவிசி அப்படின்ற சாரி விஏசி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் நம்ம வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ஒரு லைன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த லைனில் வந்து நம்ம ட்ரான் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி நம்ம சைடு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா எப்பவுமே வந்து ஹை வோல்டேஜில் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜில் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்னென்ன மாதிரி எஃபெக்ட் இருக்குது பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் என்ன இருக்குது நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இஹெச் விஏசி அப்படிங்கிற ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸுக்கு இது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்ததா அந்த வீடியோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறேன் முதலே ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வந்து ஆப்ரேட் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் என்ன அப்படின்னா 400 KV ஹண்ட்ரட் கேவிலேருந்து செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேவி வரைக்கும் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க அதாவது வந்து டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரேட்டிங்கில் தான் வந்து வோல்டேஜ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சைடு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிட்டேன் இல்லை ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய டெரிவேஷன் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் அடுத்தடுத்து வீடியோஸில் வந்து நான் சொல்கிறேன் பட் இதுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வந்து நான் ஷார்ட்டாக வந்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை சொன்னாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் டெரிவேஷன் வேணுமாங்கிறத வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்க நான் வேணும் வேணும் வேண்டாட்டாலும் வந்து நான் என்னால் முடிஞ்சால் டைம் இருந்தால் நான் அதை பற்றி வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன் அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு எவ்வளோ ரேட்டிங் டிரான்ஸ்மிஷன் செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து விஓன்னா வந்து வால்யூம் அது வோல்டேஜ் இல்லை வால்யூம் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு விஎல் ஸ்கொயர் அதாவது வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் த வோல்டேஜுக்கு வால்யூம் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் எந்த ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் கண்டக்டர்ஸை எடுத்தாலும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் ஸோ இதில் வந்து எதுக்கு அப்படி இருக்குது என்ன இருக்குங்கிறா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி டெரிவேஷனை பார்த்துக்கும் போது தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதை வந்து பை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதே நேரத்தில் வால்யூம் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு வோல்டேஜ் ஸ்கொயர் ஆஃப் வோல்டேஜ் சொல்லியாச்சு அதே நேரத்தில் வா இதே வால்யூம் வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு காஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த வோல்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக காஸ்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா வால்யூமும் கம்மியாக இருக்கணும் கண்டக்டர் வந்து சைஸ் சின்னதாக இருக்கணும் ஷேப் சின்னதாக கிடைக்கணும் காஸ்ட்டும் கம்மியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த வோல்டேஜ் வந்து அதிகப்படுத்துகிறோம் ஸோ இது ஏற்கனவே நார்மலாகவே இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் இருந்தாலே நமக்கு அதிகப்படுத்தினாலே நமக்கு வால்யூம் வந்து கம்மியாக கிடச்சிடும் இது ஸ்கொயர் ஆஃப் த வோல்டேஜில் இருக்காங்க நல்லாவே வந்து நமக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹை வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது மட்டும் குறையாது என்ன ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கரண்ட் வந்து குறையும் ஸோ நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸாக இருக்கட்டும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைன்ஸாக இருக்கட்டும் எந்த லைனாக இருக்கணும் பவர் சிஸ்டம்னாலே நமக்கு ஒரே ஒரு மெயின் லாஸ் என்னென்னா வந்து காப்பர் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம மிஷின்ஸில் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் எடி கரண்ட் லாஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த எடி கரண்ட் லாஸ் நம்ம ஐஸ்கொயர் ஆர்லாம் தான் எழுதுவோம் இங்கே வந்து நம்ம காப்பர் லாஸ்னு சொல்லுவோம் அதுவும் அதே ஐஸ்கொயர் ஆர் தான் சிங்கிள் ஃபேஸ் ஆர் தான் ஐஸ்கொயர் ஆர் லாஸ் த்ரீ ஃபேஸ் ஆர் தான் த்ரீ இன்ட் ஐஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கரண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லாஸ் என்ன வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா ஐ ஸ்கொயர் ஆர்னு இருக்குது ஸோ ஐயை நீங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐ ஐஆர்ன்றது டிக்ரீஸ் ஆகும் இந்த ஐ ஸ்கொயர் ஆஃப் தி ஆர் இருக்கிறதுனால நல்லாவே வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக ஐ ஸ்கொயர் ஆர் அளவு வந்து நம்ம குறைச்சிக்கலாம் ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து நமக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் எஃபிஷியன்ஸாக வந்து நடக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அது மாதிரி வந்து நம்பர் ஆஃப் சர்க்கியூட்ஸ் அண்ட் லேண்ட் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸ
வோல்டேஜ் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா சர்ஜி இம்பிடன்ஸ் லோடிங் வந்து ஈக்குவல் ஆகுங்கிறது தெரியுது சர்ஜி இம்பிடன்ஸ் லோடிங்னா என்னென்னா சிம்பிளாக சொல்லினா ஒரே விஷயம் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு ரிசீவிங் வோல்டேஜ் அதாவது வந்து சென்டிங் அண்ட் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிசீவிங் அண்ட் வோல்டேஜ் அங்கே என்ன சென்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே தான் உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கும் ஏன்னா கண்டிப்பாக லாஸ்லாம் இருக்கும் நம்ம கண்டிப்பாக அதோட கிடைக்கும் அது நம்ம கம்மியாக தான் கிடைக்க போது பட் ஒருவேளை நம்ம கெப்பாசிட்டர்லாம் வச்சு நம்ம வந்து நம்ம வந்து வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சைடும் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடும் அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் சைடும் உள்ள வோல்டேஜ் ஒரே மாதிரி தான் அந்த கண்டிஷன் பேர் தான் சர்ஜ் இம்பிடன்ஸ் லோடிங் ஸோ அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து இந்த வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக இந்த பவரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சர்ஜ் இம்பிடன்ஸ் லோடிங் வந்து ரொம்ப நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியுது ஸோ இதான் வந்து இஹெச்விட பேசிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதனால் வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் சார் பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் வந்து நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்மளோட சிஸ்டம் சைடு நான் சொல்லிட்டேன் ஆனால் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு இதனால் என்னென்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் வரிசை வந்து தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெட் ட்ரீஸ் அது என்ன டெட் ட்ரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெட்டப்பட்ட மரங்களாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து சாஞ்சு சரிஞ்சு விழுந்து கீழே விழுந்த மரங்களாக இருக்கலாம் ஸோ அப்படி விழுந்த மரங்களாக இருக்கும்போது என்ன நடக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு மரம் வந்து நேராக வளர்ந்துட்டுருக்குன்னு வைக்கோங்களா இப்போ ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க மரம் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பத்து மீட்டருக்கு மேலே வந்து வளராதுங்கிறது வந்து ஒரு நேச்சுரலான ஒரு கான்செப்ட் சரிங்களா ஸோ பத்து மீட்டருக்கு மேலே வளராது ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனில் வந்து நம்ம பத்து மீட்டருக்கு மேலே தான் வந்து வச்சுருக்க போகிறோம் அவ்வளோ ஹைட்டில் தான் வச்சுருக்க போகிறோம் ஏன்னா கீழே வந்து வச்சுருந்தா ஹியூமன்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஆகுன்றதுனால பத்து மீட்டருக்கு மேலே வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ வரும்போது மரம் விழுறது வைக்கிறது ஒன்றும் பிரச்சனை ஆகாது இப்போ ஒருவேளை வந்து இப்போ இப்போ ஒரு மரம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஒருவேளை அந்த மரம் வந்து ஓவராக வளர்ந்து அந்த லைனை டச் பண்ணிட்டா கூட அல்லது அந்த லைன் வந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம்லாம் அந்த மரத்து மேலே விழுந்துருச்சுன்னா கூட நேராக இருந்து வளர்ந்துட்டுருக்க நேராக வளர்கிற மரமோ அல்லது வந்து கீழே சரியாமல் வந்து ரூட்டோடு இருக்கக்கூடிய மரங்கள் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ தட் வந்து பேர்னிங் சான்சஸ் வந்து கம்மி சரிங்களா பேர்னிங் சான்சஸ் எப்படி கம்மினா வந்து நான் என்ன சொன்னால் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கறனால கரண்ட் வேலை வந்து கம்மியாக இருக்கும் அந்த இடத்துல இதே வந்து சரிஞ்சு விழுந்த கீழே விழுந்த மரங்களாக இருந்தாலோ அல்லது வந்து அந்த ஒயர் மேலே விழுந்த மரங்களாக இருந்தாலோ அது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கலாம் இங்கே என்ன நடக்குனா வந்து கரண்ட் வேலு வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இல்லையா வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஸோ அதனால வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வரலாம் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நம்மளோட ஹியூமன் பீங்ஸ்னால அனிமல்ஸ் மேலே வந்து எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால வந்து இது வந்து ஒரு டேஞ்சரான விஷயம் ஸோ டெட் ட்ரீஸ் வந்து நம்ம எப்போவுமே வந்து அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இந்த இஹெச்வி லைன்ஸ் வந்து எங்கேயுமே வந்து ஹில்லி சைடு ஃபாரஸ்ட் சைடாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மாதிரி எலக்ட்ரோஸ்டிக் எலக்ட்ரோமேக்னிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஸோ வோல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கனால அந்த ஃபீல்ட்னால நம்ம மேலே வந்து எஃபெக்ட் நிறைய இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆடியபிள் நாய்ஸ்னால் வந்து ஹிஸ்ஸிங் சவுண்ட் அதாவது வந்து கொரோனான்னு சொல்லுவாங்க அந்த கொரோனாவை பற்றி நான் தனி வீடியோ போடுறேன் அதில் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவாக புரியும் ஹிஸ்ஸிங் சவுண்ட் ஒயலட் க்ளோன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹிஸ்ஸிங் சவுண்ட் இருக்கனால சவுண்ட் லாஸ் இருக்கும் ஸோ அதனாலே வந்து நமக்கு லாஸ் தான் ஓசோன் எமிஷன்ஸ் ஓசோன் லேயர் வந்து டிப்ளீட் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஒரு இதனால் வந்து ஓவராக வந்து என்ன ஒன்றா வந்து ஓசோன் லேயர் வந்து டிப்ளீட் ஆகும் அதுவும் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் தான் அப்படிங்கிற சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் தெளிவாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் பட் இருந்தாலும் வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் உள்ள ஒவ்வொரு கான்செப்டி நான் தனித்தனி வீடியோ வந்து தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதா சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு என்னென்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணுங்கிறது வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லிட்டே இருங்க உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸில் அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் வந்து நான் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க நம்ம சேனலை பற்றின ரிவியூஸ் வந்து சொல்ல மறந்துடாதீங்க ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி நல்ல வீடியோலாம் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை லவ் யூ ஆல் அண்ட் தேங்க